Hola chicas, hola chicas, bienvenidas, bienvenidas a otro en vivo más con Doña Magda Mitotes, la bigotona. Discúlpenme porque hoy no me rasuré, ahí me puse un poquito maquillaje a ver si se me tapaba el bigote y la barba porque pues ya ven que dicen que estoy bigotona. Ay, dispénsenme, yo sé que ustedes merecen un respeto, pero pues... Se me olvidó rasurarme el día de hoy. Entonces, pues, ya, ya saben, no me critiquen. Y si me hacen memes, háganme los bonitos. Porque los voy a subir a mi, a mi, a mi, a mi página. Para que me pague Don Meta. Ya saben, yo, que yo todo, mire, yo todo, yo todo facturo. Yo todo facturo. Para eso nos está pagando Don Meta. Si es que, mire, como la Shakira, yo facturo todo. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, señoras. Muchas gracias. Porque aquí la única señorita soy yo, porque nadie me ha querido hacer el favor. ¿No tienen por ahí un hermano de perdida el abuelito que me presten? Prestado, ¿eh? Prestado, porque yo a estas alturas no puedo, no, no, no. No puedo mantener a nadie yo. Apenas me alcanza la Benito Juárez y la 60 y más. Bueno, apenas la voy a alcanzar, porque todavía no cumplo los 60. Déjenme saludarlas porque ay, es que no veo, no veo. Ay, ya las miré, ya las miré. Ay, Rocío Ruiz, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, dice Sandra Muñez. ¿Cómo es? Es que no veo, chicas, no veo. Blanca, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí con doña Magda Mitotes. Les iba a traer a mi hermana, pero no quiso salir. Dijo que no. Porque no se había rasurado tampoco. Y dijo, sal tú, pues a ti ya te conocen. ¿Qué más da? Dije, pues sí, ¿verdad? Aquí la de la factura soy yo. Gracias, Santibáñez. Buenas noches. Dice que gusto estar aquí. Ay, gracias por estar aquí, amiguita. Muchas gracias. No les, no les invito a café porque no me gusta el café. No me gusta, me duele la panza. Yo creo que porque trae muchas lombrices. Es que esas lombrices... Es que no las puedo leer bien, plebes, escriben muy rápido. Verónica, ¿cómo estás? Nancy Flores, gracias por acompañarnos. Patricia González, no te rías de mí, porque me pongo nerviosa. Me haces que me ponga nerviosa. Ya, ya no voy a querer salir después. Y yo, ya, ya, ya saben que yo soy muy penosa. Muy penosa, y luego me voy a andar escondiendo. Gabriel Valle, buenas noches, me encuentro muy malita, dice, ¿para qué escuchando? Dice, para no pensar en esto, amiguita, ¿cómo te sientes? No te preocupes, vente aquí con nosotros al chisme. Te voy a llevar una esquita con chile para que te alivianes. Porque dicen que el chile, el chile nos aliviana a todas, ¿o no es cierto? A ver, díganme aquí que no es cierto. Díganme, aquí hay muchas que saben de eso, ¿eh? Aquí hay muchas, yo no sé porque aquí la única señorita soy yo. Nancy, gracias por acompañarnos. Irma Medrano, Lisbeth dice, qué bigotona que andamos, amiguita. Te da envidia mi bigote. Ay, amiga. Ponte bergamota para que te salga también. Mira las gotitas de bergamota. Uy, amiga, son maravillas. Mira, esta barba te va a salir. Yo me eché en el pelo, pero como se me escurría para la cara, pues hasta bigote me salió, amiga. Ten mucho cuidado si ese es el champú de bergamota. Te va a salir pelos hasta en el... Ay, amiga. Ah, no, es que ni modo, es que te, o, o tienes acá y te salen en todos lados, pero pues ya ves. Es que déjenme leerlas porque no veo bien, no veo, no, no veo. Vicky Caldera, buenas noches, gracias por acompañarnos. Tianguisito. Ay, el tianguisito, tianguisito, ¿dónde está? Tiene unos dientitos, los dientitos de los tianguisitos, ¿dónde están los dientitos? Doña Magda, aquí andamos en el mitote. Ay, amiga, pues es que hace falta. El, el chisme a esta edad es lo único que nos revive. Porque pues no, no hay otra cosa que nos revive a estas alturas, ¿tú crees? Déjeme leerlas despacio porque no las alcanzo, van muy rápido. La verdad, si ¿sí te pareces a la de esta, dice... No, amiga, yo soy única e incomparable. Mira, acabo de venir de compras, mírame mi collar. Es un collar de perro, pero pues no se los voy a poner. Me gustó más para mí. Dije, qué perro ni qué nada. Mejor me los voy a poner yo. 
Ay, después les compro a ellos otra cosa porque este me encantó. Carísimo, me lo compré carísimo, pero pues dije, pues después les compro. Ay, ni cuenta se dan, pues ya vi que son perritos. Déjenme seguir las leyendo, no me manden mensajes ahorita porque estoy ocupada. Liliana, Lisbeth, Verónica, Carmen, dice, sister, estás tremenda, amiga, no seas envidiosa, te dije que salieras en el live y me dijiste que no, porque no te había rasurado, sister, mi sister Carmen Vázquez, esa es la que invité yo, pero no quiso, dijo que andaba más bigotona que yo y dijo, ándale, sal tú, porque tú estás menos bigotona, oigan, a la envidiosa de ayer que me dijo que se me notaba, amiga, la papada es parte del filtro, mira. Y las arrugas también. No sean envidiosas. Ustedes los pueden usar también, ahí viene. Ay, no. Que se mejore pronto, le dicen a, a Gabriela Bobadilla. Así es, amiguita. Gracias por acompañarnos. Sandra Costa, gracias, saluditos. Maybe dice, gracias por estar aquí. Tianguisito la luna, dice, Magda, Magda, está buenas a todas las que van llegando. Ay, no, es que me desesperan. Es que no, no, así no puedo. Déjenme leerlas porque no alcanzo. No escriban tan rápido, María Moreno, Gabriela Guadalajara, nuevamente, Lisbedo, Ofelia Cervantes, ¿cómo estás? Hola, hola. Gracias por acompañarnos. Yo no los alcanzo a leer bien, chicas. Soledad dice, buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Saludos, pues aquí, amiga. Cada día más bigotona. Pero pues ahora ya no sabes si vas o vienes, o sea, es lo de menos, si traigo barbo o bigote, pues ahora se vale de todo. De todo, amiguita, estoy, le estoy leyéndolo, chicas, estoy leyendo. Déjenme seguir leyendo, chicas. Maricano en Bracamonte, saludinguis, tinguis, amigas, se me están pasando mucho, pero es que me escriben muy rápido, pues. Ana Gil, saludos, amiga. Gracias, Lucrece. Dice, qué presosura. Amiga, tú eres la única que me quieres aquí porque todas se están burlando de mi bigote. Está genial, doña Magda. Mira, la, la García Barrón también me aprecia. Ay, amiguitas, es que no. Hoy que amanecí con toda la actitud. Y les pedí hasta disculpas porque, miren, traigo pelos. No me los pude rasurar, no tuve tiempo. Ay, no. Entre ustedes y, y, y mis alumnos... Ay, no, me van a volver loca. Olga Ramírez, ¿cómo estás, amiga? Pues, plebes, pues si quieren, vamos directo al grano, al mitote, a todo lo que traemos ahorita que está re bueno el chisme. Danay. <risa> Danay. Curioso es parienta de lo feo, amiga. Yo soy bella por donde me veas. No seas envidiosa, amiga. Y se me enchuecan, plebes. Traigo, ya esta se anda cayendo de lo emocionada que está. Se cae. Plebes, es que hay varios muy buenos. <risa> Pero como este fue un éxito total, dije, pues vamos a renovarlo. Recuerden dejar su dedito, dice la lunes. Gracias. Aris, ¿cómo estás? Dice, estás más guapa que... ¡Ay, amiguita! Te acaba el daira. Te acabas de ganar una estrellinguis. Te acabo de poner una estrellita. Ay, amiguita, muchas gracias. ¿Me ven? Nomás tres personas me aman aquí. Be Bequis, ¿cómo estás? Dice, con esos ojos andas extra... Ay, me, no me pongas... No, plebes, yo, yo, yo creo que aquí Don Huicho se está enamorando de Doña Magda porque me pones nerviosa. Cada vez que la veo me tiemblan los ojos. Veo a Don Huicho y, y, y ay, ya no sé ni para dónde, si bien voy yo vengo. Me dice que andan con esos ojos extraviados y aquí los tengo los dos, mira, los, y los míos ahí están abajo, mira, ahí están abajo, ay, y me puse hasta una verruga, <risa> para que la vean mejor. <risa> Hola Magda, dice yo aquí mirando, dice la, la, ¿qué me dice la qué? Ah, sí, también mirando mis uh, Universo, dice, todavía no sé quién va a ganar, dice, a, a mis Universo, a ver a quién gana, amiguita, ándese, qué chistosita, te miran, maldosita, Cintia, Ay, mi... es que lo chistosita, es pariente lo feo, amiga, no seas envidiosa, lo único que tienes que hacer para estar igual yo de bella y de cejona, sobre todo con esta ceja perfecta que me hago, era perfecta la ceja, Usa el champú de bergamota, ira, en caliente te va a salir pelos por todos lados. Te lo aseguro yo. Ya, ya, ya ve que uno se baña, plebes, y se está enjabonando ahí el greñero. 
pues a mí nunca me dijeron que, 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 que no tratara que me diera la espuma del champú de bergamota en la cara porque, porque me iban a salir pelos también ahí y pues yo no, no, no sabía y mire, hasta bigote me salió pero no, me salió mucho pelo que era lo que yo yo, 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 yo ya me estaba quedando como maestro limpio Elba Castillo dice, gracias por estar aquí, dice la Verónica García. Mira, buenas noches, China Corrodi, gracias por acompañarnos. Cuidado, doña Magda, Don Huicho tiene una, una pinza que aprieta. ¿Una qué? ¿Una pinza que aprieta? Oh, oh, justo lo que yo necesito, una de esas que apriete, que amacice, que hagas así, ¡ay! De esas meras ocupo yo. Ay, don Huichón, ¿cómo, ¿cómo las vendes? Armida Hurtado dice, gracias por compartir. Dice, gracias. Dice, le echa la culpa a doña Magda. Dice, ¿quién le echó la culpa a doña Magda? Ay, no. La enojada porque le castigaron su página. Pues es que, amiguita, déjame decirte que yo tengo derechos de autor. Y todo lo que publiquen con este bello rostro se va a monetizar y todo se va a reclamar, amiguita. Yo lo siento mucho. Hoy salí con cara de pena, ah, perdón, para que me vieran lo hermosa que estoy, pero pues yo no tengo la culpa que no me soporten. Aquí está mi verruga, amiga, mira, aquí está mi verruga. Estoy más hermosa sin lentes, bella como una doncella estoy yo. Ahí está mi verruga, miren. Y mi boca, está mi bigote imparable, chicas. Pero no las veo. No, no las veo así, a ver, a ver. Ah, ya sí, sí las veo. No es persin, amiguita, la mía es una verruga natural. No sé si es envidiosa, señora Elizabeth Galletas. Señor, aquí la señora Elizabeth Gallego ya me habían dicho que es muy envidiosa. Cuando quiera le digo cómo se la puede hacer, señora Galletas. Es que no las veo bien. Le echa la culpa a doña Magda, dice, pues, yo lo siento, yo lo siento. Que haga sus personajes ella si no quiere. Si no quiere que le anden castigando sus pajinuchas de quinta. Así dice la señora, pues yo le voy a contestar igual. No aguanta la mujer, ya, 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 ya me anda diciendo que me va a hacer memes y que soporte, que porque soy muy pendeja. <risa> Ay, dije, esas son las que me gustan. Mira, si yo me río de mí, que no me ría de ti, pendeja. Ay, ay, ay. Dice, ese bigotito de Pedro... No, amiguita. Oh, si es de Pedro Infante. Yo pensé que era mío. Ay, <ríe> amiguita. Hoy ando contenta, amiga. Hola, plebe. Dice, voy saliendo de la chamba. Dice la trini. O sea, que nos estás diciendo huevonas, amiga. Oye, Magda, dice, me tiene esa risa y risa. Póngase pañal, amiga. No se me vaya a miar. Y luego después me vayan a querer a mí cobrar la sala o los colchones miados. ¿Cómo estás, Roberta? Saludín Gistinguir, eres la pesadilla de la Casimira. Dice, pues lo siento, esa señora es envidiosa por todos lados, todo envidia. Y si no, pues va a ir a hablar a la tropa para que vengan y la ayuden porque sola no puede la doña. Pobrecita, pero no hay que darle publicidad. Ya le dimos mucho como estafadora, ratera, nalgas prontas y de lo que sea. Vergüenza le debería de dar que todo San Luis le conoce las nalgas. Ay, yo quisiera que me las conocieran a mí, a, a mi publicidad, amiga, yo quisiera que me conocieran mi... Ay, no, me da, tengo que portarme bien, es que no sé quién me quiere quitarlo, señorita, plebes, ayúdenme con ese problema, porque para mí es un problema. Gracias, García Barro, no te estés riendo de mí, si no, ya me voy a ir, ya no voy a andar contando mis totes, ya no. ¿Cuál dice está la Miss Universo, chica? Pues yo no sé cuál. El bigote está de moda, maldosita. Somos mexicanos y sobre todo, mira, facturamos, amiguita. Claro que sí. Presente maestra Trigrin y Gastelum. Dice, ay, qué bueno, amiguita, que andas por aquí. Muchas gracias. Dice, un saludo a Don Huicho. Ay, qué emoción. Me saludó Don Huicho. Ahorita va a venir la estrellita y me va a picar el fundillo por andar ahí de alborotada con Don Huicho. 
Ay, no, no le digan a la estrellita porque ahorita se me va a aparecer. Es que tiene que usar los lentes de la que casi no... Amiguita, es que yo casi no veo. Y no, no, no es broma. Tengo que hacerle así, ya no veo, no veo. Eh, amiguita, dice, gracias por estar acá. Ay, Dios, dice, pensé, dice, que ya era la Miss Universo, la reina de salud Río Colorado. Solo soy, sí soy, sí soy, amiguita. No sean envidiosas, Floribet, no seas envidiosa, amiga. De nada bella, dice la Miss Universo. Ay, no. Le escucho, maestra, pues es que aquí estás, dice... Eh, dice Anaguir que el Carmen existe, sí, amiguita, y tiene bigote, y tiene barba, y dice, ¡No veo, no veo! Ah, ese es el Tata, ¿verdad? El, el, el Tata es el que dice así. Y luego nos dice patagneadas. Pues yo no me las he miado. Déjeme seguirlas leyendo porque luego se me enojan. Déjeme, déjeme masticar y seguir tragando porque también dijeron, Traga y mastica, pendeja, me dijo, me dijo la señora. Ay, dije yo esta señora. Pero bueno, pensé que había equivocado. Ay, amiguita, no, 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 don Huicho, no te equivoques. Distíngueme por la verruga y por el bigote. Es in... Y luego la papada esta que todos quieren, mira, la que de... <ríe> es que el filtro me saca pa... me saca papada. ¿Qué dice la soy Telesa? Está mis universo, dice. China Corrodi, ya estás terminando la, la del final. Dice, está. Ah, quedan tres finalistas. Dice, está morrita, ya voy para la. Plebe, yo me voy a perder por unos días. Saludos, amiga, dice. No crean que me voy a ir de nalgas prontas. Me voy en unos días y no, no sé si les voy a poder transmitir. Alin Cristel dice, ella va a ganar, dice. Bueno. ¿Hablamos de la Miss Universo o hablamos de chismes? Oigan, así sí me parezco a la, a la Lupita, ¿cómo se llama? A la Sandoval, ¿cómo se llamaba esa que salía en mi secretaria? A esa sí me parezco. O a era su amiga. Santibáñez, perdón, pero yo muero de... ¡No te mueras, amiga! Luego después, ¿quién va a venir a verme? Dice, yo pensé que había entrado al live de la del... Oh, la del moño colorado, titirita, ah, no, esa no soy la titiriti, no María, yo tengo una verruga y tengo bigote, amiguita, y mi chongo es único y mira el collar, se lo compré a mis perros, pero mejor me lo puse yo, esa Casimira dice, sus zombies de las italianas están como gatas, si se las meten yo y se las sacan, <risas> Ay, amiga, yo también quiero estar como, ay, no, ¿verdad? Yo no, yo me tengo que portar bien. Pues es que ella nada les embona, amiguita. Que si no salía, porque no salía. Si ahora que salgo, porque salgo. Que si se me van los ojos, porque se me tuercen. Si traigo un ojo gacho, porque traigo un ojo gacho. Si tengo bigote, porque tengo bigote. Pues es que ya no las entiendo. Pero yo no estoy para darle gusto a nadie, amiguita. Pero se hacen las vecinas, creen que la jalada sacó el video del YouTube. Dice que te enojaste porque la casa publicó. Y si no sabiendo, la endeja que aquí fue la entrada triunfal de su presentación. Bueno, primero que nada, déjeme decirle que, que yo me presenté aquí en los, los YouTube, no en los Facebook. Y después me fui a desmaquillar al YouTube. Pero yo tengo derechos de autor en los dos lados. Publicas algo de mí y te vas a joder porque te lo voy a quitar. Publica tu fundillo, amiga, para que lo vean a cuántas los has repartido allá. A ver si alguien te lo compra. Y de paso me invitas a ver si, si la pego también como tú. Yo no tengo la culpa. Y si la de mi secretaria creo que es más antigua que tu Toñita. Dice... <risas> Ay, no las leo, no veo. Pues yo lo siento, chicas, si a alguien se le rozó el fundillo porque yo salí, pues lo siento. Yo lo siento mucho por esas que andan ahí sufriendo por mi aparición. Y ni modo que... Fíjense que dijo la Andreguita Fierro. ¿Qué dijo la señora? Que me dejó otro corazón. Iba a decir que también le cloné otra vez su face. Que lo privatizó, nomás dejó unas fotos con, con 20 mil filtros en cada cachete. 
Andreita, tú no eres mejor que nadie, mi amor, ni yo mejor que tú. Si yo tengo cachetes de perro. Amiguita, con filtros hago maravillas. Mira qué hermosa quedé. Pues yo con filtros soy una reina de belleza. Lo malo es que yo no vengo a competir ni contigo, Andreyita Fierro, ni con nadie de esas señoras que andan ahí con el fundillo rosado. Yo vengo a divertir a mi gente, a la que está aquí, a la que quiera verme y a la que no, pues que le vaya bien. Que no te llegaba ni a los talones. No, amiguita, porque estamos en diferentes niveles. Ya vi una foto donde estás ahí con el doctor Chapatín a un lado y no te ves de una dulcinea. Te puedo decir infinidad de cosas de lo que yo vi, porque pues yo a usted ni la conozco, oiga. Usted viene y se mete a mis lives y luego dice que soy yo la que va y le clona los... Los Facebook a usted, pero usted es la que sola viene para acá, yo no le invito, yo a usted jamás le había dicho, yo ni le había mencionado, si es que usted no anda ahí diciendo cosas de mí. Parece que usted es la que me pica el fundillo por las noches, que sabe todo de mí. Por eso a veces dije yo, oye, esta señora yo ni la conozco. Sí, la maldita es una hermosa, hermosa, dice por donde la miro, Leticia, todo tengo bello yo, los ojos no mal, dice, ay, don Huicho, vean a don Huicho. Dice, esa Andrea Fierro no sabe que aquí se hace la, la, la oxisa, dice que no sabe que allá... Ah, pues, es que allá ve y dice que no es cierto. La voy a bloquear para que vaya y se haga otro face y para que entre y mirar de otra manera. Y, y, Irán, ¿cómo estás? Que Dios la bendiga. Gracias, hermosa. Ganó mi Susa, dice la soy Telesa. Ay, nos ganó el reinado, amiga. Se parece a Emma Coronel, bien hermosa, dice, y con estos cachetes soy preciosa, soy hermosa por donde usted me vea. Dice, andan de metiches, ay, ella siempre amiguita. Una señora fue y les dijo, oigan, pero es que yo la veo como una mujer cualquiera. No, amiguita, nadie tiene esta preciosura que tengo yo y estos ojos que todos quieren. Que de repente me bailan y se me van para allá y para acá, pero no cualquiera los tiene, amiga, no cualquiera. Es que no, plebes, es que, es que así es la cosa aquí en las redes sociales. Ariel Cristel dice, ya ganó un USA, dice. Sí, dicen que está ganando. Bueno, plebes, le voy a dar contexto del chisme porque aquí nos la vamos a pasar hablando de mis universo. Dice la Grisel Cervantes, me encantas. Ay, amiga, muchas gracias. Y eso que no te, no te he imitado al niño del Oxxo cuando hace... El niño del Oxxo. Don Huicho es hermosa, besos. Mira, Don Huicho. Ah, estrellita, aparecete, mija. Que Don Huicho me anda tirando con todo. Y, y yo se me andan torciendo los ojos, amiga. Ay, no, este Don Huicho me está poniendo nerviosa. Dice, viene y deja sus corazones una vez, error, dice, no, amiguita, yo creo que de error ya, ya se pasó de lanza, porque cada ratito viene y me deja corazones y le tomé captura para que luego diga que no es cierto la señora. Nunca han querido, amiga, nunca han querido, ahora me amenazan con que me van a hacer memes para que aguante. Dije yo, tú hazme memes y yo los monetizo. Y hasta me los publico, pues si yo me río de mí. Ay, estas señoras se quedaron en... Ella debería de ponerse ahí. A que otra gente no ande publicando, que anda pidiendo que le reempujen los frijoles, la doña. Es que en plebe yo no soy chismosa, pero si yo suelto la sopa, van a volarme los frijoles, garbanzos y... y... Y, y don Lupillo de los Yuma se ve enojar. Bueno, les acabo de publicar ahí algo que estuve yo analizando el día de ahora. Pues ya saben que yo soy muy analítica, plebes. Dice la señora Galletas. Eres tremenda, Magda. Dice, ¿cómo nos reímos? Señora Galletas, por ahí dicen que usted es muy envidiosa, ¿eh? Déjeme decirle que yo soy señorita, no, no se vaya a reír de mí, pero no, no señora, yo, yo la respeto, ¿eh? yo, yo no, yo no quiero que usted me envidie a mí, para que un día me invite para allá para donde usted vive, 
pero usted va a pagar todo, ¿no? Porque yo no, 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 pues es que yo con la de Benito Juárez, yo pues usted sabe que yo no tengo mucho dinero. Y pues, ahorita, no, ah, sí, pues es que iba a pedir dinero con lo del niño este que se enfermó, este de la señora, del Dylan. Pero me descubrieron, entonces no, no pude hacer mis centavitos, doña Elizabeth. Y dije, con este me voy a ir de vacaciones, pero pues no pude. Pues ya ve que quedé bien gastada ahora en la posada que me invitó, ni fui. Porque el vato que me tocó, señora Elizabeth, pues yo tenía que regalarle algo bueno. Y no tenía yo para regalarle tanto. No crean, muchacho, que porque yo soy pensionada, gano el mero cheque, no. Yo, a mí me dan 600 al mes, y la de Benito Juárez. Ya casi me dan volver a, a estudiar para que me den beca, me va a llegar más. <ríe> y dije, pues señora, pues no voy a poder ir, pero pues ya sabe. Ya sabe, hay, hay para la otra voy y no quedar tan gastada, porque pues tengo varios gastos. Maldosita dice, la otra dice que lloran las mujeres facturan. Sí, amiguita, yo facturo. Ya, ya, ya estoy facturando porque todo este año ya se va a pagar impuesto. Y pues con los millones de dólares que voy a ganar aquí porque me acaban de decir. Pero acérquense para decirles aquí cerquitas, plebes. Y para que no oiga la gente. Me dijeron, fíjense bien lo que me dijeron. Que me hiciera una only. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que la pegue? A ver, ustedes ayúdenme, aconsejenme. Ahorita que ando de buenas, me animo a hacer una ole. Porque dicen que pagan muy bien. ¿Ustedes creen? Ay, ahí me invento yo filtros para verme espectacular como la Shakira. Porque dice, pues es que miren, yo no quiero quemar a la, a la Kareli Ruiz. Pero... Yo estoy mejor que ella, pero imagínense yo, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a ver yo quemando a la Kareli Ruiz? No, 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 pobre Kareli, yo, yo voy a ir, pero yo lo voy a hacer así como muy inocente. ¿Cómo la ven ustedes? Cree que con mi Oli la haga, pero no le cuenten a nadie porque luego me van a ganar el jalón. Leticia, ayúdame tú, Leticia Valderrama. Hacer mi Oli. Déjeme seguirla leyendo porque casi no la leo. Norma Cortés, saludos, amiguita. Dice Bel Belkis, dice, no compares, amiga. Aquí la Magdita ya ganó. Mira qué chulada, bonita, amiguita. Es que no aprecian mi belleza, de veras. Estos pinches lentes me andan tapando las narices. No puedo ni respirar. Está tremenda la sister, te pasa, es que no quisiste salir, amiga. Te dije, hermana, sal conmigo. Pero, ay, no, por, no te rasuras a tiempo. Y, y te dije, rasúrate para que hagas el live. Y como nos parecemos mucho, van a decir que sí soy yo. <ríe> te sal, salpique. La salpique. Pues lo siento, amiga. Yo tengo derechos de autor. Y lo siento. Déjenme decir. Me, me, me quiero estornudar, chicas. A mí se me hace. Fíjense bien. Yo no soy tonta. La estrellita. Se metió a, al Facebook de Don Batman. Para enamorarme. Y luego, y luego después andarle armando escenas de celos. Luego le va a andar rompiendo puertas también al Batman. Yo, yo no soy tonta. Soy señorita, pero no soy tonta, ¿eh? No soy tonta. Magda, quiero pedir permiso en tu espacio, dice, para ver si alguien de Guadalajara que sea sangre tipo a positivo, que nos puede apoyar, dice, donando plaquetas, son para mi niño de 10 años, claro que sí, amiga, ha, eh, hazme un anuncio ahí, yo con mucho gusto, plebes, a todas las que están ahorita aquí, no me importa si sean borregas, 
que estén allá en Guadalajara. Lisbeth necesita eh, sangre o... Eh, no, 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 es A positivo para el niño o plaquetas, dice, para su niño que tiene 10 años. Hay que hacerle el anuncio para la gente que está en Guadalajara, la apoye para su niño. Ya tiene tiempo su niño malito de Lisbeth. Hazme el anuncio por inbox, amiga, y te lo subo. Marisela Nava, ¿cómo estás? Buenas noches, amiga. Ando en modo calmado ahorita, amiga. No quiero pelear con nadie yo. Vergüenza le habría de dar que el lupillo no le da ni para pagar la, la aseguranza del carro. Dice que todas quieren que tiene un marido vale berenjena. Amiga. Si no tiene quien le reempuje los frijoles. Y no tienen que entretenerse, se entretiene conmigo. ¿Crees que el marido le va? Ay, no, ese lupillo Riverside de allá. Ay, no, ese lupillo. Sí, señora Galletas, ¿qué me aconseja? Que sí la haga. Dicen que me va a ir muy bien. Es que usted no sabe. Yo me confecciono mis calzones. Y me los hago bien bonitos. Mire, le pongo un montón de olanes. Porque no dejo nada en la imaginación. Usted sabe que eso, usted sabe que eso que atrae más a los hombres, pues. Porque de qué sirve que salga con unos calzones como la carrera y Ruiz. No, pues no me van a querer dar nada. Por eso le digo que yo, yo, yo voy a hacer la only, pero yo no quiero pagar a la Carelli. Esa Carelli y Ruiz, mi respeto, está muy bonita. Es que ya no me avisó a mí, pues. No, un, un día les voy a enseñar mis calzones. Y, y, y si quieren que les haga plebes, les hago, ¿eh? Están bien bonitos mis calzones. Ustedes no se fijen. Ya, ya después se los modelo. Ahorita no pidan, ¿no? Es que no me deja ver tanto mono. Sí, amiga. Yo no quiero opacar con mi belleza a la Carelli. Amiguita, no, yo no, no, amiguita. Yo, yo todavía no me dedico a regalar la caricia, amiga. Apenas, se, ah, es que, es que me aconsejan pues que haga la only, pero yo no me animo. Yo, yo digo a lo mejor que voy a tener tanto éxito que después ya no voy a querer trabajar. ¿Te imaginas tú? Vendo camotes, plebes, yo. En la iglesia de aquí del Padre de allá arriba del Padre de Jeringas. Ahí. Vendo camotes, ahí me da permiso el Padre. Y me va muy bien. Muy bien me da. Entonces no creo que la Only me vaya a dar tanto para yo dejar mi puesto de camotes ahí en la iglesia. No creo. Y si me da, pues imagínense. No, ni calzones ya me voy a hacer, ya los voy a ir a querer comprar allá en la, en la Victoria. Allá una vecina mía me dice que ella se los compra allá en la Victoria. Pero yo le digo, pues no, yo me los compro la tela ahí en las parisinas y con eso me los hago. La Victoria es muy cara, porque ella me dice que le salen muy caros los calzones ahí con la Victoria. ¿Ustedes sí saben dónde es eso? En la, ya ves, aquí me están diciendo que si me haga la only. Eh, eh, es que eso, ¿sabes? déjenme rascarme la nariz, plebes, porque traigo comezón. Ojalá, dice que consigas todos los donadores que ocupen. Ojalá, más a ratito le vamos a subir ahí su anuncio para que si alguien conoce y tiene, la verdad, ese tipo de sangre, vayan a ver a, a la señora Lisbeth. Ya me vi, dice, dedicándome al próximo training de las estrellitas. No, amigo. La estrellita te va a dar training a ti. ¿Eh? Training te va a dar la estrellita por andar aquí de, de nalgas prontas conmigo. Y yo, y yo ni a nada te ando diciendo. <risa> ya, esos 60 años me hacen que me ahogue, plebes. Si se parece, dice amiga, a ver, a ver, ¿a quién me parezco? No anden allí calentando terreno, yo soy única. Ay, no veo. No veo, chicas. Es que, a veces, plebes, como que los ojos se me hacen para todos lados y no los puedo coordinar. No, 
No, amiga, ella lo, lo promete, ¿cómo se El prometer no empobrece. La señora si no habla de mí, no come, no se divierte y no se hace a sus ganas. Tiene muchos orgasmos conmigo imaginarios porque no tiene de otra. Cada vez que me ve está así, mire. Ay, 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 así cada vez que me mira. Porque no, no entiendo yo de qué otra manera ella me tenga tan agarrada. Porque digo yo, pues a menos de que le den orgasmos. Y venga y me ve, ay, ay, ande con su aparatito aquel que tenía. Ay, oh, 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 así le hace la doña. No, es la única que yo pienso. Porque digo yo, pues tan enamorada está de uno y no veo. Que vienen no, chicas. Dije yo, a veces sí, a veces digo yo, no. Me voy a retirar de aquí del mundo de la tisteada porque ya no puedo yo a veces con tantos fans. Y menos con esta señora. A mí no me gusta eso, pero sí me asustaron cuando me dijeron, Magda. Y le dije yo, ¿qué, amiga? Le dije, esto es chisme, me va a contar un chisme. Ten cuidado. ¿Por qué, amiga? La Casimira se excita contigo. ¿Cómo, amiga? Sí, cada vez que ve tus videos, la doña se excita. ¿A poco? Ay, no, dije yo, ya me está dando miedo. Sí, tiene orgasmos contigo, amiga, cuídate, porque a ella le gustan las mujeres. Y, y te está enamorando, dije yo, Dios, Juan, párame, gran señor. Dije, sí, sí, a la cuca. La miraba yo y le sacaba la vuelta. Ahora imagínate esta señora. Uy, no, que cada vez la aplasta el ombligo, el ombligo y se le viene un orgasmo, dicen. Ay, no, dije yo, pobrecita. No, gracias, García Barrón, que Dios me ampare. Ay, tengo mucha comezón. Maldosita, le faltó el saludo a la amigocha, dice, besos hermosos. Ay, be besos hermosas. Hermosas. Es que, plebes, me acaban de quitar los alambres del hocico y ando rara. Por eso es que hablo así. No traigo alambres en el hocico ahorita. Porque me dijo el doctor, ya te lo tienes que quitar, Magda. Porque si no te los quitas te vas a quedar molacha. Ay, no, dije, yo dicen que las molachas tienen mucho pegue. Oiga, doctor, yo tengo una vecina que es más grande que yo. Pero yo soy señorita y ella es señora. ¿eh? Ella, ella, yo tengo... 38, y ella tiene como 60, algo así, y no tiene dientes, y mire que traía un muchacho bien joven, y yo le pregunto, oye, ¿cómo le hace eso? Ese, ese colágeno está muy bien, y ella me dijo un día, Magda, te voy a decir mi secreto, pero no se lo cuentes a nadie, y yo le dije, ¿qué qué? A ver, cuéntame. Que dile a tu doctor que te quite los dientes. No, amiga. No. A mí me gusta mucho comer carne seca, así a, a jalones. Está bien buena, dije, ¿cómo crees? Sí. Pues dices que quieres que te diga mi secreto. Pues ve y dile. Si quieres un colágeno como el mío, ve y dile que te quite los dientes. Ustedes saben qué me quiso decir. Pues es que yo no le entendí, pero yo no voy a perder mis dientes. No. Así la dejamos mejor. Dije yo, ¿para qué averiguar? Así estoy muy bien. Esos son 60 y más y se están dejando huella. No, amiga, yo tengo 38. Mi vecina, la, 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 la del colágeno, tiene más de 60. No, amiga. Es que aquí a uno... A uno no la favorece la cámara. Eh, eso es. Se me hace que tomaron el molde de esos filtros de la cara de la Memelis. Ay, no sé, amiga, pero hay otros más perros. Pero este a mí me encantó. Pues dije, ya tengo todo, ya, miren, ya. Y ahorita con el maquillaje que me aventé. Uy, dije yo. Y el hocico de pintalla que me cargo. no uh, dije yo. Mmm. A mí me queda guanga la vecina ahorita, pero yo no le hago caso. Investíguenme qué me quiso decir con eso de que vaya y me quite los dientes. 
que era su secreto, me dijo. Mi hija dice, me conectaré en el otro cel, dice, ahí, ahí llegó, llegó, sale. Pues está bien, amiga, me meo, no, no, amiga, no te mees. No te mees, amiga. Por favor, amigo, ya debo, amigo, ya do, dice, amigo, ya, ¿dónde debo a Lupillo? Él dice, digo, ¿a quién? A Lupino, digo a Lupillo, dice, amigo, ya, ¿dónde de, debo? Tú le debes algo a don Lupillo, dice, la leo, chicas, la leo. Sí, señora Teresa, yo la leo, la leo, chicas, la leo. Plebes no me han dado ningún toño, ¿no? Ya tengo que cambiar estos lentes porque, miren, están pegados con cinta. Véanlos bien, tienen cinta ahí porque no me alcanza. La, la Benito Juárez nos llega cada dos meses. No, y con mi pensión de 60 al mes no alcanza 600 pesos. Pero es apenas para las tortillas. Esa mujer te ama y no finge, dice, amiguita, es que ella, ya me dijeron que se excita viendo mis videos. Por eso es que le bailan los ojos cuando está por aquí. Ay, santo cielo, dije, voy a tener que hablar con su marido. Y darle algún consejillo para ver qué se puede hacer con ella, porque a mí me da miedo. A ver, dice mi hija, a muchas les gusta el complejo B. No me hablen con trabalenguas o con acertijos. El complejo B, amiga, no. Yo nomás conozco I uno y duele re feo, amiga. Eh, son inyecciones. Tus videos son para ella, dice su... No por, dice, por pone, dice. Y ahora que te presentaste diario quiere tener... Cachondeo. Me asusto. No, no, no. Es que yo creo que sí me voy a tener que ir a hacer la only porque... Pues yo creo que aquí ya me están asustando. Esa mujer te ama, dice, y no finge. Bien, cochina, dice, haciendo la... La... Oh, Santa madre, me asusta. No, eso sí que me asusta y no me gusta. Hola, amiguita, dice, saludos desde Agua, Cal Agua Caliente, dice la... La Isabel López dice, Monca, María, amigocha, ¿dónde? En, amiguita, es que no sé cuánto le debas tú a ese hombre. Si es el lupillo de los yumas, pues, ve y pregúntale allá donde trabaja el hombre. Ya ves que ellos, ellos trabajan en el oro blanco, dice. Que si sí, sin dientes vas a hacer un mejor trabajo bucal, dice. Mija. ¿Cómo? ¿Qué dijo la Lunis? A ver, amiguita, dice que si, que si yo me quito los dientes voy a hacer un trabajo bucal. No, amiga, yo no trabajo con la boca. Bueno, sí trabajo con la boca porque pues hablo en mi trabajo, amiga. Pero yo no voy a perder mis dientes. La vecina se los quitó todos. Bueno, los que le quedaban porque yo tengo 38 y ella tiene 60 y algo. Para así, para no hacerla quedar mal. No veo, plebes, no veo, a ver. Es que no las alcanzó a ver a veces. Saludos, dice. Mi hija, a ver, explíquenme lo del con... A ver, plebes, vamos directo al chisme. Ya no quiero hablar yo ni de la vecina ni del colágeno. Silvia Rodríguez, eh, saludos hasta San Luis Potosí, amiguita. Muchas gracias por acompañarnos aquí al chisme. Bueno, estuve yo analizando como buena persona que soy el en vivo del Paponas, plebes. Y ahorita estaba viendo unos tweets que me mandaron, así se dicen, ¿verdad? Tweets. De allá del Twitter. Y dijeron que, que, la, que la Jerry le está tirando a la Sol. Ya le mandó decir, es que ella primero me dice, o sea, que hable de la violencia contra la mujer. Y después que ya no, pues es que yo ya no le entiendo, dijo. Miren, Juan Verduzco dice, plebes, ya llegué, soy la Trini. Y dice, ay, Trini. Gracias por regresar a mía. Entonces dije, bueno, ellas es, sabemos que, que la que esta niña de la de esta chamaca de la ¿cómo se llama, plebes? No crean que es la edad que se me va el avión. Lo que pasa es que no no conozco muy bien yo a esta muchacha. Bueno, a la a la Jerry. Dice la Jerry que no que, o sea, ella siempre ha hablado mal de la gente. Y ahora dice, pues primero me dice que hable de violencia, y ahora que hablo me dice que siempre no, pues es que ya ya no le entiendo. Y fue y lo tuiteó allá en el Twitter, pues allá se la van a acabar, porque allá sí hay pura gente adulta. Ahí es raro 
el adolescente que se mete. Y allá casi siempre hay, hay cuentas de políticos y de licenciados y cosas así. Allá el Twitter es otro pedo. Pero pues bueno. La niña empezó a decir, y pues ya ven que soltó la boca, paponas, yo lo vi, y la verdad, sí, la Sol dice que ambos fueron tóxicos, que también la Jerry es víctima, así es, Lunis. Ahora, yo me hago una pregunta, dicen que tanto peque que le agarra la, la pata a la vaca como el que algo así, no, no me hagan mucho caso a mí, como el que desvive a la vaca. Si usted sabía como amiga, porque todas las amigas de la Jerry dicen que sí saben. Ay, discúlpeme que a veces se me va el avión. Eh, di, dice, todos sabíamos que el papón la agarra y, 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 le, le, y le daba sus chiricuazos. Todos sabíamos. Bueno, y si todos sabían, ¿por qué no denunciaban a la violencia que hacían contra la Jerry? Amo este personaje de la maestra Canuta. Soy doña Magda Mitotes, amiga. Canuta es mi hermana. Y no, no es, es famosa ya por donde ya sale. Ella ya no le puso que Sol no le, no le dé la razón ya. Va. No, exactamente. Y un narcisista eso hace. Los narcisistas plebes, fíjense bien, déjenme levanto los ojos. Los narcisistas son quienes siempre quieren ser protagonistas. Saludos, Betty Alameda. Protagonistas. Siempre quieren tener la razón. Siempre ellos quieren ser el centro de atención de toda la gente. Y si no son el centro de atención, se molestan. Pero ellos siempre tienen que ser los primeros. Y si en este caso tú fuiste primero, que él busca vengarse de la peor manera. Que es lo mismo que está haciendo Jerry. Orgullosos. Son posesivos. Valga la redundancia con que lo voy a comparar, pero es hasta un modo territoriales. Marcan casi como en los guaguaus los territorios. ¿Qué acaba de pasar con una muchacha de Nicaragua, creo? La desvivió su marido porque estaba obsesionado con ella y ella le había hablado de una separación. Cuando Paponas dijo, yo también, dije... Varias veces que no sé si sonara amenaza, pero que la iba a dejar. Entonces, ¿ella qué hacía? Se encerraba en un baño y decía, me voy a desvivir. Y el otro desesperado, que hacía? Pues voy a romper las puertas porque el papá no me hace caso. Y yo que agarraba y le hablaba al papá y le decía, señor maestro limpio, su hija se quiere desvivir ahí en el baño y yo ya no sé qué hacer. Y lo único que me decía es que tú eres el hombre, tú eres el, el acá, el maduro, protege, la ayuda, la cuídala, porque pues ah, tú eres la que allá, 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 le dijo, ¿no? Entonces decía, pues, ¿qué hago? Por eso es que él dice, por eso rompía las puertas, pero tú no dices por qué. Incluso le dice, te subiste al último piso del edificio para jugar al hombre araña, porque te querías ir a hacer fiesta con la Jenny Rivera y Cepillín. Ay, no, dije, esta criatura cuánto sufrió. Entonces, uno que ya sabe de esas cosas, sabe perfectamente que esa niña sí es narcisista. Porque en esta vez, ella no solo lo engañó, sino que mojaba la brocha con dos, tres, y luego iba, se la daba a paponas. Y no obstante, le dijo, tengo un hijo y tú te vas a ser responsable de él. Y dijo Paponas, pues, ni hablar. Pero el día que él se besuqueó con una fulana allá en un antro en los Mazatlanes, entonces sí le dolió. Pero esta se acostaba con los tipos. Esta sí le daba de lleno. ¿Y qué dijo? ¿No? Pues ahora sí me dolió y te voy a acabar en las redes sociales con todas mis seguidoras, y quieras o no, le guste a Dolmeta, eso es incitar al odio, convocar a la gente para que vaya y reporte, yo, yo lo sé bien, eso sí a mí nadie me lo va a decir, yo lo sé bien, entonces Papona dijo, ¿qué hacía?, entonces le decía, cálmate, 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 y le daba sus cachetadas y ella no respondía porque estaba fuera de sí, y que una vez sí alcanzó ella a dañarse, pero miren, Bien, decía mi vecina, la de aquí, no hay loco que coma lumbre, Magda. No. 
todo lo que hacía era para someter a su voluntad a paponas. Si me haces algo, me desvivo. Si te vas, agua, si me desvivo. Pónganse a pensar si todo eso hubiera pasado. Ahora, Alexa, Sol, el papi Cuno, el Leo y toda la bola que andaban con ella. Es que me pique el bigote porque no me he rasurado. Todos sabían del maltrato físico y psicológico que se sufría la chamaca. Si es el maestro limpio, es el papá de la Yeri. ¿Por qué no fue y la denunciaron y la agarraron? Vente, amiga, porque te queremos, te amamos y te empoderamos. Y todo el carnaval es tuyo. Vamos a denunciar que te está maltratando paponas. Porque ellos estaban donde les convenía. La muchacha no dice como dice la otra. La voz que se escucha parece que es la del vecino en ese video. El trueno entre el papá y la Yeri dice, fue una crónica previamente anunciada por la misma Yeri, dice, el paponas. De hecho, te voy a decir una cosa. Antes de que ella saliera a decir, ay, pero dice, es que este collar está divino. Toda una disculpa para tu voz, dice, es miau, miui, bonita, así como estás hablando, me gusta, pero bueno, espero y no te moleste. Amiguita, la Yeri miau. Te pido una disculpa, pero tu voz es muy bonita, así que está, as, como estás hablando, no, no te gusta, amiguita Marta Ponce. Ay, amiguita. Qué bueno que espero. No, no, amiga, yo no me molesto y menos contigo que eres una seguidora de hace mucho tiempo. Con papá y padrino dice, no deben entender, es que la, la Martita Ponce no le gustó mi voz. Plebe si al cliente lo que pida. Dice, como el papá y padrino no, debi no debieron dejar, según ellos, que ella deja su desmane. No, amiguita, déjame decirte, déjenme hablar ya como yo hablo, porque la señorita aquí, de la Marta Ponce, no le gusta mi voz. Entonces, es que este es un personaje, amiga. Soy divina yo. La señora Sol no tiene necesidad de someterse a los caprichos de esa morra. Con pedos emocionales, dice, está siendo objetivo y neutral, dice, y para la MOA es estar en contra. Bueno, déjenme inspiro para hablar como yo hablo. Bueno, déjenme decirle a lo que yo pienso. Sol le creo, Papita Morales, no te rías de mí. En verdad, ese tu voz original es muy bonita, pero mejor que muchas locutoras. Sí, amiguita, pero este es un personaje de Doña Magda Miltotes, eh, eh, y soporten. Bueno, ahí está, pues, amiga, si sigo colgando, me dice. Amiguita, yo no sé lo que pasa, casi me dan ganas de ir a tu casa y a ver cómo cambiamos de, de tu teléfono. Yo quiero la voz de Magda también. Ok, ya, pues, ya. Ya no me hagan bullying. Amiguita, yo hoy no me saludaste, Isabel López. Claro que sí, mira, si quieres regreso al en vivo y vas a ver que ahí dice que sí te saludé. Oigan, déjeme decirle una cosa. A, a mi punto de vista. Déjeme decirle algo. A Sol León... Le creyó todo lo que decía la Jeremiao. Y yo le digo, acuérdense que nosotros le decimos Jeremiao. Miau es de gato. Entonces, Miau, para no decirle el nombre de su página real, no. Ya ahorita la mayoría le está poniendo la, la I, la M. Ya no le pone completo. A lo que yo pienso, ya le creyó al principio, pero déjeme decirle que cuando... Paponas dice, y también hablaste de la señora de las fajas. El señor de las cartas ha dicho algunas cosas que me quedé de wow. ¿Qué señor de cuáles cartas, amiga? Dice, la Jeremiao quiere, quiere que Sol esté en su lado, así dice, doña Magdita Mitotes y sus mitoteras. Todas las que están aquí son mitando. Este, me está aplastando la nariz estos lentes plebes y me está mormando. Mire, déjenme decirle algo. Sol al principio le tiró a Paponas y dijo que sí había sido tóxico, pero cuando ella oyó que Paponas dijo, también hablaste mierda y pestes de la señora de las fajas, y a mí no sé, así como que dijo Paponas, yo no lo podía creer. Cuando todos sabemos que por Sol, la Jeremiao fue reina del carnaval, porque la que puso el billete fue ella. ¿Mm? 
<ríe> Créanme que ahorita estoy superando al personaje Plebes porque con las letras no lo veo bien y me hago pendeja. Y leo y no alcanzo a ver bien el personaje. Pero si no, ahorita me estaba muriendo de risa. Bueno, entonces déjeme decirle. Ella dijo que también habló pestes de Alexa, que habló también del cuno, de cómo la había tratado en España y guaraguara la cuchara. Pero aquí a lo que yo veo me asombra es que si ya, ya yo le puse así, mire, desglosado los, los, digamos que las partes de las que estaba hablando él. El Farad volvió a echarle las cartas a Jerry. Si estaba escuchando algunas de esas, yo creo que esa es la que me quisieron decir de Farad. Bueno, déjeme decirle que yo... Con respecto a lo que dicen de las cartas, dicen que Papona se va a ver envuelto en un lío de violencia con muchas, muchas acusaciones falsas. Que va a salir, pero bien madreado, pero ojo, que la va a librar porque no va a haber pruebas más que puros dimes y diretes y nada concreto. Porque aquí en redes sociales, miren, hay algo bien importante que a lo mejor aquí no se han dado cuenta. La mayoría de los en vivos de la Jerry Miau. Los hace casi bichi, desnuda. Dígame si no es cierto. Sí, pero Sol disculpó ayer diciendo que ella discutían y se decían hasta lo que no porque estaban estresadas por lo del carnaval. Eso fue tiempo atrás, amiga. Saludos, Ceci Ortiz, gracias por acompañarnos. Es que casi no te alcancé a ver, mija. Entonces, déjame decirte que con respecto a lo que están diciendo, hay muchos dimes y diretes sobre paponas. Ayer y dice... Después salió con la tontera de es que, es que me pegaba donde él sabía que no me iba a dejar morete. Pero yo le recuerdo a todas, a todas. Acá tengo otro lunar, miren, no me lo habían visto, aquí está. Ahí está, lo vieron, ya lo vieron. Entonces, eh, déjeme decirle. Que jamás se le vio... Ningún morete, ni en brazos, ni en cuello, ni en piernas a la Jerry. Entonces, también enseñaba la panza. Entonces, quiere decir que los moretes se los hacen las nalgas. Digo yo, es pregunta. O se los hace en la pantufla. Porque ni en las piernas, ni en brazos, ni en pecho, ni en estómago, nada. Nunca se le vio ni moretes ni nada. Nunca. Entonces, esta niña como que vio muchas cosas de televisión donde quiere culpar a Paponas de todo. Y Paponas dice, sí, yo también tuve la culpa. Yo también la regué, la cagué, me porté mal. Pero el malo también fuiste tú, la mala también fuiste tú. El jueves habló Farad, dice de Paponas, antes de que se descon... desconchangara. De nuevo, y sí me quedé muy intrigada eso por lo que dijo la Jerry, está crazy, dice, porque atentar con la vida de una persona, eso es que ya está muy... Acuérdate que ella dice ahí, en el en vivo que les puse ahí, donde ella dice que después de que... Mire, primero ella firma que se ponía loca en su loquera cuando andaba con esto. Todos sabíamos que ella fumaba antes de que anduviera con, con este Paponas. Porque ella siempre salen casi desnudas. Sí, entonces, ¿cuáles moretes? ¿Cuál moretes? Dice Marisela Nava. Y también hay un video donde está diciendo que no la dejaba salir de... Que la tenía que pedir permiso para salir. ¿Recuerdan que no es cierto? ¿Recuerdan que ella se iba para un lado y luego para otro y se iban diferentes para tal lado? Y que a veces él llegaba primero a la casa que ella, ¿recuerdan? La, Yerim, la Yerimiao está bien, dice, pero bien crazy. ¿Ustedes creen que así como es, se eh, iba a dejar? ¡Claro que no! Es lo que yo siempre les he dicho. El carácter que la Jerry tiene no es de una mujer sumisa. No es una mujer que se deje. Si es una mujer que atenta contra su vida con un arma blanca, es capaz de todo. Y es una mujer, como dice él, que yo no sé si estabas jugando con los pensamientos de mi cabeza. O, o, o las emociones de la decirme, si te van me voy a desvivir. Si te vas, me voy a tirar del último piso de la casa o del departamento donde vivía. Y él asume que hay cosas que pasaron, que se hace responsable, pero por querer ayudarla de que no se hiciera daño ella. La Jerry no le va a hacer, dice que no le conviene. No va a decir lo que no le conviene exactamente, don Huicho. Eso sí es verdad. Entonces, 
una persona que se atreve a decirle a alguien que entra, que eres una guanga, que lo tiene chiquito, que eres una guaguau, que eres una de lo peor, y que su marido la tiene chueca y infinidad de groserías, se atreve a todo. Y no es una mujer que se deje. Porque Paponas dijo que tenía un grupo con cuentas falsas donde mandaba hacer mierda a la gente que la atacaba. Yo les he vino diciendo que la señora tiene grupos y tiene páginas que ella maneja con el papá. Y todas esas cuentas que hablan mucho en un, en un solo eh, en vivo o en un video que vemos en esas páginas y que se agarran del chongo son de ellas. Son esas páginas. Están bien organizadas. Y te sorprenden porque las cosas no deberían de ser así. Si tú tienes un canal, tienes que aguantar todo lo que te hagan. Ni modo. Pero sí he aprendido algo yo. Todo te da publicidad. Todititito te da publicidad. Eso es verdad, dice Becky. Es mentira, su mamá y el papá siempre están ahí con ella. Exactamente, Verónica. Ahí ahorita en el hotel está lamentada Carmen y está el papá. Ahí en el cuarto, no sé si es departamento, no sé dónde estén. Esa mismo dijo, dice, tiembla, es muy grosera y no se va a dejar. Exactamente, Belkis. Y esas amenazas que hace, pero si crees que ya te libraste de mí, no, chiquito, le dice, porque te voy a demandar. Y ahora resulta y resalta que dice que ella no denuncia a su agresor por miedo a represalias. ¿Cómo chingado no te vas a ir a demandar a tu abusador? Ella no es una persona que se deje. No, eso que venga y se quiera hacer una sumisa, eso es mentira. Eso no es cierto. Y les dije yo antes de que ella publicara, al rato va a inventar que se drogaba por culpa de, del Paponas. Y que salió diciendo, yo empecé a consumir más por culpa de él. Ay, ¿a poco él te obligaba? Si tú viste que te estaba jodiendo esa situación, pues salte corriendo, para eso tenías a tu mamá. ¿Por qué tu papá y tu mamá no te sacaron de esa, de esa relación? ¿Por qué tus amigos no te ayudaron? ¿Por qué tus amigos no te dijeron, Jerry, aléjate de paponas? Los papás no querían esa responsabilidad primero. Los amigos tampoco. Los amigos que tiene Jerry son de chupe y vagancia. Y de fumar la hierba. Esos son los amigos que ella trae. No le pone límite, dice, Farad dijo que ella va a atentar contra la vida de Paponas. Se va a decir que será un accidente, pero no será accidente. Algo así dice, miren, esa niña está fuera de sí, que no es ninguna niña. Y trae problemas psicológicos y cuando anda bebida y anda con sustancias en, dentro de su cuerpo, sea loca, Paponas lo dijo también. Y acuérdense, todavía no se ha cumplido lo que dijo Jessica Vidente, que iba a haber dos desvividos. Dos influencers. Solo esperemos que en su loquera esta mujer no vaya a hacer algo. Se va a llevar entre las patas el papona. Yo que mejor de él me alejaría lo más que pudiera de él y por nada del mundo me le acercara. Ni aunque fuera para fumar la pipa de la paz. Esos amigos son de parrandas exactamente. Belkis, de esos son. La chiquilla Mercury todo empachado para hablar. No hombre, lo está encarrilando en el mundo de la María y de la Juana. Y el plebe y en el mundo de los aparaticos esos eh, cachondos y el hombre anda divinamente. Al hombre le encanta todo eso. Imagínese usted. ¿Dónde irá, dice, a parar esa niña cuando se le pasen los cinco minutos de fama? Ah, no, ella piensa que esto va a ser eterno. Ella es la Jerry Miau. Ella es la Jerry Miau y es la intocable. Ella es la de todo. Ella, olvídate, ella no. Ella jamás va a terminar de ser Jerry. Y aparte que no, han, no ha hecho nada con su patrimonio, nada. Todo lo ha gastado a manos llenas. ¿Usted cree que va a ser fácil vender una bolsa de esas tan caras que la venda si le costó 250 mil pesos? Va a pedir 100 mil por ella. ¿Dónde irá a pasar si esta niña va a sentir tan sola? Pues está sola prácticamente, por eso es que compra amistades. En una página algunas personas estuvieron poniendo partes de sus en vivos. En uno de ellos, ella misma dijo que el papón se había sido... Un ángel que exactamente yo miré ese en vivo, donde ella había dicho que había sido un angelito que había llegado a su vida y le había hecho entrar en razón en muchísimas cosas. Y que le había dicho esto está bien, esto no, y que la había encarrilado a cosas buenas. Y que ella dejó de hacer muchas cosas y que ya se me bajó el chongo, miren. Ya se me bajó el pobre chongo. Dice, y que para ella porque cuando lo conocí andaba muy mal, sí, andaba muy mal. Entonces que no venga ahora a echarle la culpa y que porque mensajes muchos que subió, porque no los subió completos, como él dice, pon toda la verdad. 
Ahora no entiendo por qué esos, esos influencers ser tan, tan, como dicen, tan, tan empoderados que andan. ¿Por qué chingados no le dijeron, mija, vente? Vámonos a poner una denuncia inmediatamente y nosotros te vamos a defender del paponas. Porque la conocen lo mala copa que es. Lo tóxica, ¿no? Dice que en Acapulco se le soltó corriendo por todo el estacionamiento y que fue la peor noche de su vida. ¿Se imagina usted qué noche pasó? Dije yo, no, pues. Y luego, que no tener el apoyo de los papás. Sí cayó la casa, dice que no hay ese salud, dice que no caiga. <risa> Que no caiga la Gieri, pero no, no hay punta de comparación, pero tomar, tomar, perdón, ella tiene 9 millones de seguidores. Uh -huh. Uh -huh. Pato, ¿te puedes bajar de mi cama, mijo? Bájate de mi cama, corre. Y me hace ojitos, mira, a ver qué le digo yo porque se acaba de subir a mi cama. Entonces, como les digo, ahí, en, así en pedacitos que se los saqué bien, bien, bien recalcados donde él está hablando. Y sinceramente, plebes, uno lo ve y el plebe está siendo sincero. Lo siente sincero. Sí la cagué, sí la regué, también me porté mal, pero tú tampoco no eres buena gente. También te, te portaste mal conmigo, le dice. Y aparte no tenía el apoyo de los papás. Ya sale una fan de ella que ya no le gustó y saca pruebas de los grupos y audios así como... Venden páginas, pues sí. Mira, las páginas las suben de seguidores. Y al momento de tener muchos seguidores, obvio que las venden y las venden carísimo y luego vuelve a ser mal. Y obvio, al momento de que venía le dice que son de Jerry, pues de volar se va la gente a seguirla. De todo es el negocio, amiga. También pusieron donde dice que ella lo puede destruir si ella quiere porque tiene muchos seguidores. Sí, en en vivo le dijo que ella lo podía destruir a la hora que ella quisiera. Imagínense, plebes, las redes sociales no son para eso. Las redes sociales no son para venirle e ir a decir, ah, me caes gordo, te voy a tomar la página. Gracias a Dios que ya no es como antes. Mientras usted no haga cosas que no debe, no deben de sancionar la página. Hoy, Dolmeta está bien estricto con los derechos de autor. Y no es como antes. Y él varias veces le pidió disculpas, pero ella en ningún momento... No, Belkis. Mm -mm. Pero miren, ¿en qué mente maquiavélica de una niña de 21 años de ir a decirle al paponas, es tu hijo, es tuyo, hazte responsable? Hasta le dijo, vámonos a hacernos pruebas de sangre y de ultrasonido para el bebé. Pues no hicieron un ultrasonido, pero la de sangre no, porque ahí le hubiera votado. Ya después, la conciencia no la dejó y no le quedó de otra más que decirle, el hijo no es tuyo. Imagínense, es de una persona noble hacerse responsable de un hijo que no es de él. Es una persona de buen corazón. También dice que la hizo adicta cuando hay videos en el tiempo atrás y que ella ya lo hacía desde exactamente desde antes que lo conociera. Así es Lunis, todas las que seguimos desde hace tiempo a la y nos damos cuenta que es mentirosa. Ella está bien egoísta y quiere que más nadie brille, no. A Paponas cuando le está yendo bien, ella salta y esto lo sacó porque le sacaron lo de la fumada del Hilton, donde la cacharon fumando marihuana. Esta chica estará en una gran depresión cuando esto ya no sea lo mismo y quedará sola. Así es Betty, definitivamente. Cuando toque a fondo ahí quedará cuantas tienen sus amigos de verdad. Miren, Paponas ya se había calmado. Ahora, yo solo espero que Paponas, fíjese bien, que Paponas no haya borrado los audios que dijo, los videos y lo que tenía guardado porque dijo, yo ya voy a borrar todo porque ya no quiero saber todo. Porque si te demandan, chiquito, vas a perder toda tu evidencia que tengas. Así es que mejor, mira, Guárdalos donde no los veas y no los quieres ver para cuando te los pidan los puedas presentar. Capturas no te van a no te van a ser válido, pero videos sí. Ella ya está, dice, en esa etapa de desquicia. Sí, eso que está fumando allá no le está cayendo bien. Miren, todos los síntomas que ella tiene es de los efectos de alguna sustancia de las que está probando que no le haya caído y esos son los efectos. Que la pongan bien loca y tóxica. Esa Jerry podrá tener muchos seguidores y dinero, pero está vacía por dentro. Súper vacía, amiga. Y más con todo el mere que tenga los papás, que miren, los papás ahorita billetito. Si es verdad. 
se ve que es sincero y dice, yo sí le creo, sí. Igual, si él hubiera dicho, no, yo soy un ángel terrenal, yo nunca te hice nada, pero él dice, yo la cagué, yo me porté mal también, yo también tuve la culpa, porque él se hace responsable de lo que él hizo, nada más para que se den una idea. Y está, la verdad, bien difícil, bien, bien difícil con lo que él está atravesando, porque prácticamente se le vino el mundo que él creía que tenía con Jerry. Porque quieras o no, si sí le daba gustos de lo que la plebita se le antojara, me refiero a, lo hacía como le daba la gana, pues. Dice, eso es, dice, con la, con la, al cuando que anda, como, 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 como. Eso es con la, al, cuando que andan de María Juana. Bequis, no te entendí. Yo también creo que el Paponas, él dice que no fue tan bueno, acepta su culpa. Pero también se entiende por qué él hace las cosas. Pues, amiga, si tú miras a alguien que está desquiciado en ese momento, y la única manera que dices es darte unas cachetadas para que te pongas en paz, te van a cachetear. Y ni así, la verdad. Pero bueno, este embrollo... ¿Quién sabe la verdad si la Jerry se atreva a poner una denuncia después de todo lo que ha hecho? Ha dicho, porque la verdad está bien difícil, bien difícil todo lo que esta niña ha hecho. Y yo que los papás la metí en un centro de rehabilitación bueno para que la desintoxiquen de pies a cabeza. Que eso no quiere decir que, que tan fácil se va a liberar del consumo de la droga, ¿no? Amiga, dice, cambia la palabra o te van a sancionar, le dice. Bueno, no, porque no está correcta la palabra. Tiene... Juana tendría que tener la G de gato para poder que la sancionara. Pero bueno, chicas, creo que ya me voy a ir. No he cenado por estar aquí en el mitote. Dice, Jerry sabe hablar, comunicar de manera contundente en sus discursos de víctima. Pero el menos discurso de Papona suena más real y balanceado. Bueno, Don Huicho, la Jerry habla con odio. Y manipulación en sus en vivos y finge lagrimeo porque no es un lagrimeo real. Y cuando dice, te voy a denunciar porque esto no se va a quedar así, es porque realmente lo siente y quisiera tenerlo así, mira, para exprimirlo como limón de cantina. Al papá ese no le conviene y se in internarlo porque no se le cae el, se le cae el billete Belquis. Totalmente y todo el movimiento y bajaré la monetización en caliente. ¡Uh! Pero son tan capaces de hasta monetizarle eh, el, el seguimiento de en, en el centro de rehabilitación de la Yeri. Muchas gracias a todas por estar aquí. Ya me voy, chicas. Cuídense mucho, pórtense bien. La verdad, ya me cansé. Estoy algo cansada. Y eso de maquillarme como Doña Magda no me deja nada bueno. ¡Kilos y kilos y kilos y kilos de maquillaje! Y sobre todo el, el bigotazo. Ah, hombre, ahorita me voy a ir a dar una buena rasurada. Muchas gracias, plebes. Cuídense mucho, pórtense bien. Voy a seguirles subiendo pedacitos de los contextos de los reels ahí para que los vean. Déjenme un comentario también. Eso me ayuda para que tenga vistas los videos pequeños. Por favor, un comentario no le cuesta dejármelo ahí. No se estén riendo, doña Magda. Pinche bigotazo de tintán. ¿De tintán me dijeron? Bigotazo de tintán. Está bonito mi bigote. Está bonito. No, hombre, ya, 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 hasta el chongo se me despapoyó aquí por estar ahí en el que tenga aquí, aquí alegando con ustedes. Bueno, chicas, cuídense mucho, pórtense bien y les encargo los videos cortos. Déjenme un comentario y un dedito arriba. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos.